po' di tempo fa sul canale è arrivato, uh, sempre per questa playlist mitologicamente parlando, il termine Febico e molti di voi nei commenti hanno detto no ma Febico non viene da Febo Apollo, viene dal termine greco bla 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 con tutta la spiegazione nei commenti. Il punto è che voi avete ragione, ma C'ho ragione anch'io, perché molti termini greci hanno una loro etimologia laica, diciamo così, ma allo stesso tempo hanno un'etimologia mitologica, religiosa per i tempi, come il termine di oggi. Palestra. La palestra sappiamo tutti cos'è, è il luogo dove tendenzialmente andiamo a fare molto volgarmente la ginnastica, Andiamo a fare esercizi di varia natura, fra cardio, potenziamento muscolare, seguiti da personal trainer, cose che non ho mai fatto perché ho le ginocchia di burro. E l'etimologia di palestra dovrebbe venire dal verbo greco palaio, che significa letteralmente andare contro, lottare, perché la palestra probabilmente è il primo luogo in cui veniva insegnata la lotta libera, la lotta a quella che noi conosciamo come greco-romana, la lotta a corpo libero, che però in greco ha altri nomi, vi rimando al video che ho fatto con Andrea e ai suoi video e al suo canale per saperne un pochettino di più su tutte quante le discipline di lotta, fra cui per esempio anche il pancrazio, quindi dai, dateci sotto. Però c'è in mitologia la presenza di due donne di nome Palestra, che sono una un amante e la seconda la figlia di Hermes. Hermes che effettivamente è il dio degli esercizi ginnici, dell'atletismo, e quindi ha come figlia, o come amante, Palestra. Secondo Filostrato il Vecchio, Palestra è una delle figlie di Hermes ed è la dea che ha inventato la lotta libera per renderla una sorta di passatempo barra allenamento per gli uomini che non dovendo andare in guerra potevano comunque mantenersi in forma praticando per l'appunto questo genere di esercizio ginnico viene descritta e la cosa è molto approfondita come un tomboy si sì, è una donna, si sì, è pienamente femminile, si sì, ha un po' di seno, si sì, ha un po' di fianchi, è molto bella d'aspetto, è molto eh, gioviale, è pulita, ma allo stesso tempo non è estremamente femminile, è muscolosa, addirittura si lamenta delle driadi che passano tutto il tempo a nascondersi da sole per mantenere la loro pelle liscia e bianca, senza bronzatura, lei invece essendo originale dell'Arcadia, cosa che l'avvicina poi alla città di Olimpia e alle Olimpiadi, è in realtà una cultrice e quindi una grande amicona del dio sole che prega ogni giorno per avere la bronzatura che a quei tempi evidentemente doveva essere un qualcosa di relativo ai braccianti, quindi non ai nobili. E invece questa dea è abbronzata, muscolosa, col six pack, ma è anche piacente da vedere, coi capelli corti, mascolina ma non troppo. È letteralmente testata nucleare negasonica, non mi ricordo mai come si chiama l'attrice, però so che a Pier questa cosa renderà molto felice. Un saluto a Pier Francesco, a.k.a. Sarbitar, admin del canale da ormai troppo tempo che mi sopporta, ma oggi gli dedico Palestra, il primo tomboy della mitologia greca. Molto più complessa ma anche decisamente successiva, la storia che ci dà Servio di questa palestra, che non è una figlia di Hermes, ma è una sua amante. Figlia del re arcadico Corico e sorella di Plesippo ed Eneto, era solita osservare i due fratelli impegnati in esercizi ginnici che alla fine sfociarono nella creazione della lotta libera. Era uno sport, era segreto, non l'avevano detto ancora a nessuno e volevano tenere il segreto di questa nuova arte di combattimento. Solo che Palestra, che era già diventata amante del dio Hermes, aveva fatto vedere al dio i due fratelli che si allenavano ed Hermes aveva trovato molto carina, molto interessante l'idea della lotta, la perfezionò e incominciò a insegnarla a tutti quanti gli esseri umani. Quando la cosa si venne a sapere, quando i due fratelli di palestra vennero a sapere che la sorella aveva insegnato a qualcuno la loro arte segreta, il re si arrabbiò terribilmente, ordinò ai due ragazzi di andare a prendere il ladro di questa conoscenza e farlo a pezzi. Al che effettivamente i due fratelli di palestra vanno a trovare Hermes che stava a passare il tempo seduto su un monte che passerà poi alla storia col nome di Cillene, ovvero i... 
il martoriato viene da chiullos significa letteralmente storpio perché effettivamente strappano le braccia a Hermes che è come se nulla fosse se ne torna sull'Olimpo e quindi le Erme hanno, non hanno le braccia perché a Hermes in quel momento storico mancavano le braccia torna sull'Olimpo, va da Zeus e dice papà, mi hanno staccato le braccia, che facciamo? Zeus guarda il figlio, guarda il re padre di palestra e dice no, non ti preoccupare, ma ci vendichiamo letteralmente il re viene fatto a pezzi, le sue budella vengono messe in un sacco e disperse ok comunque volendo onorare la ragazza Zeus e Hermes decisero di tenere il nome della ragazza palestra come il nome che andava ad indicare i luoghi dove veniva insegnata l'arte del combattimento ecco che le palestre prendono così il loro nome però questo per Servio che dovrebbe essere un filologo del 1500 circa, quindi parliamo di molto molto tempo dopo. Posso essere onesto, io mi fermerei alla versione tomboy, che è più figa, è questa dea cazzuta, abbronzata, che fa la lotta e che comunque eh, mantiene la sua femminilità. Ci tengono a precisare che mantiene la sua femminilità pur sembrando un maschiaccio. Questo perché la morbosità nelle descrizioni delle donne doveva esistere fin dall'alba dei tempi. Ma tant'è, siamo qua, facciamoci due risate, mitologicamente parlando si ride, si scherza, no? No? Vado... Vado... Eh, 